بخاری مسلم کی عدیث ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ باب فدق کا جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے ہماری وہ وراثت ہے ہمارے والد محترم کا وہ حصہ تھا اور وہ ہمیں دیا جائے پھر وہی حدیث جو مشہور اور معروف حدیث ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معشر الانبیاء ہم نبیوں کی جماعت ہیں نبی جو ہیں نہ اپنے بڑوں کی جائداد کے خود وارث بنتے ہیں اور نہ ان کی جائداد کا ان کی اولاد وارث بنتی ہے یعنی نبیوں کی کفیت یہ ہے وارث نہیں بنتے یہ اپنے والدین کی جائداد کے اور جو نبیوں کی ملکیت میں اگر کوئی مال ہو تو ان ان کی اولاد اس کی جو ہے وہ مالک نہیں بنتی یہ حدیث بیان کی حضرت ابو بکر صدیق نے رسی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے خطون جنت سے اور یقین جانیں گے مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے دوبارہ کبھی کلام نہیں کیا اس مسئلہ کے بارے میں اس روایت کو بھی شیعہ اپنی تقریروں میں اپنی تحریروں میں پیس کرتا ہے مفہوم بھی گھارتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں جب تک زندہ رہوں گی ابو بکر سے کلام نہیں کروں گی حالانکہ یہ بات نہیں تھی کسی مسلمان سے قطع تلقی کرنا حرام ہے اور خطون جنت یہ قطع تلقی کر کیسے سکتی ہیں مسئلہ وہی ہے جو سیدہ فاطمہ نے بیان کیا ہے کہ آپ نے حدیث بیان کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فرمایا ہے میرے باپ نے فرمایا ہے کہ نبیوں کے مال کا کوئی وارث نہیں بنتا تو میری بات کلیر ہے مسئلہ کلیر ہے دوبارہ زندگی پر خطون جنت نے حضرت صدیق سے اس مسئلے کے بارے میں کلام نہیں کیا یہ اصل میں مسئلہ ہے کہ دوبارہ کبھی سیدہ فاطمہ نے کیسے ہو سکتا ہے ایک عام مسلمان ہے وہ نبی کی بات سن لے کٹ جاتا ہے بعض کی مخالفت نہیں کرتا جنت کی خطون ہو اور جنتی عورتوں کی سردار بی بی ہو وہ اپنے بابا کی شریعت کی مخالفت کرے یہ تو سوچنا بھی گناہ والی بات ہے یعنی کتنا بڑا الزام ہے خطون جنت پر کہ آپ نے اپنے بابا کی بات نہیں مانی دوسرا الزام کیا ہے کہ قطع تلقی کی ہے نبیوں کی عادت یہ ہے نبی رشتے جوڑتے نبی کے اہل بیعت رشتے جوڑتے توڑ نہیں ہے اب مختصر سا جائزہ لے اور اپنی بات کو ختم کرتے ہیں یقین جانیے اہل تشیح مصنف ہے نحج البلاغہ ایک بڑی کتاب ہے شیعوں کے نزیگ اہل سنت میں اہل حدیث میں مسلمانوں میں بخاری ہے مسلم ہے حدیث کی کتابیں ہیں اور اہل تشیح میں نحج البلاغہ ہے بڑی موتبر کتاب ہے اس کا ایک شارے ہے شارے اس کی شرع کرتے ہوئے اسی مسئلے کی کہتے مسئلہ تو اتنا بڑا تھا نہیں چند بے وقوفوں نے اس مسئلے کو اتنا اچھالا ہے کہ اپنی دکانداری کا ذریعہ بنایا ہے حضرت صدیق نے خطون جنت سے صرف یہی کہا تھا کہ یہ نبیوں کا مال وراست نہیں ہوتا اور میں وہی کروں گا جو نبی نے اپنی زندگی میں کیا ہے حضرت صدیق کیا کرتے جتنا مال خیبر سے آتا اس میں سے ایک بڑا حصہ اہل بیعت پہ خرج کرتے بقیہ سارا مال دیگر مسلمانوں پہ خرج کرتے اور کہتے یہی طریقہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میں نے اسی کو اختیار کیا ہے یقین جانیے اصل تو سنت میرے نبی کی تھی آپ کا طریقہ تھا اور پھر بعد نے نستر چلائے بالخصوص آج کے جو لوگ ہیں اللہ کی قسم ہے بیان کرنے والے جملے نہیں ہیں پیٹ میں ٹانگ ماری حضرت فاطمہ کے ان کے گھر کوئی آگ لگا دی دکے مار کے اپنے گھر سے نکالا سب بہتان ہے کن کا جو شروع سے صحابہ 
کے دشمن ہیں جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے وہ ایک لکیر ڈالنا چاہتے کہ اہل بیت الگ ہیں صحابہ الگ ہیں دونوں میں نفرت کی فضا پلانا چاہتے ہیں حقیقت کیا ہے ابو بکر صدیق کی بات ہے بخاری شریف کے اندر قسم اٹھا کے کہتے ہیں صحابہ کے سامنے مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے اپنے خاندان سے زیادہ نبی کا خاندان عزیز ہے اپنے خاندان کی وہ فکر نہیں ہے جو مجھے نبی کے خاندان کی فکر ہے یہ بخاری کے اندر حضرت صدیق کا قول ہے اچھا اس ویو سے بھی سمجھیں اہل تشریح کے نزیق بیٹیاں وارث بنتی نہیں ہیں والد کی جائداد کا ان کا مستقل مسئلہ ہے کہ جائداد زمین کی صورت میں ہو بیٹی اپنے باپ کے مال کا حصہ لے نہیں سکتی مستقل مسئلہ ہے جعفریہ فرقے کے اندر کہ نہیں لے سکتی بیٹی باپ کی جائداد میں سے حصہ ایک طرف یہ مسئلہ اور دوسری طرف اس مسئلے کو اٹھا کر صحابہ پہ تبرہ کرنا اس بات کو اس لحاظ سے بھی سمجھیں اگر یہ حضرت صدیق نے غصب کیا ہے فاروق نے غصب کیا ہے تمہارے بقول حضرت عثمان نے زیادتی کی ہے اللہ کی قسم بہت بڑا جملہ ہے اپنے سینے میں محفوظ کرنا حضرت علی جب خلیفہ بنے ہیں حضرت علی نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو طریقہ ابو بکر صدیق کا تھا میرے عمر کا تھا میرے عثمان کا تھا اگر یہ کوئی ایشو ہوتا اب تو علی امیر المؤمنین ہے اختیار چلتا ہے آڈر چلتا ہے لیکن جب علی امیر المؤمنین بنے تب بھی باب فیدق اپنی اولاد میں تقسیم نہیں کیا اس بات کی دلیل ہے حضرت علی بھی سمجھتے ہیں مسئلہ وہی ہے جو حضرت صدیق نے کیا ہے فاروق اور عثمان نے کیا ہے اور اگر ان تینوں پہ الزام لگاؤ گے نا ظلم کا کہ باب فیدق نہیں دیئے گا دیا اور یہی الزام پھر حضرت علی پہ بھی لگتا ہے حضرت علی کو کیا کہو گے کہ خود انہوں نے امیر المؤمنین بن کر یہ خرچ نہیں کیا ایک اور مسئلہ سمجھنا عباس چچا موجود ہیں اور وہ بھی حصے دار ہیں اس باب فیدق میں آپ کے چچا ہیں ان کا بھی حق ہے پوری زندگی کبھی حضرت عباس نے تقاضہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رشتے دار بھی ہیں پوری زندگی کسے رشتے دار نے تقادہ نہیں کیا اور اگر یہ ظلم ہوتا اس کو اس لحاظ سے بھی سمجھے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ میرے نبی کی بیوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفظہ میرے نبی کی بیوی ہیں اگر باب فدق تقسیم ہو حصہ حضرت عائشہ کو بھی ملتا ہے حفظہ کو بھی ملتا ہے اور بھائیو اللہ کی قسم ہے یہ صحابہ کا اعتدال تو ہے کہ اگر یہ حصہ تقسیم ہوتا ظلم کیسے ہے بیٹی کو حصہ ملنا تھا میرے صدیق کی حضرت فاروق کی معلوم ہوتا ہے اس مسئلے کی حقیقت ہی کوئی نہیں سیرے سے ہی حقیقت نہیں ہے صرف دکاندار دکانداری سمکائی جاتی ہے اور صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہے مجلسی جیسے بے وقوف جنہوں نے تحریروں میں ناؤزو بیلا اصحاب سلاسہ پہ تان کیا لانت کی ہے اگر وہی ساری باتیں مانی جائیں تو یہ ساری باتیں حضرت علی پہ بھی آتی ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے نبیوں کا مال تقسیم نہیں ہوتا وہ تقسیم نہیں ہوتا اور خود ایک مسئلے پہ نہ آخری بات سننا خود ایک جگہ پر ایک شیعہ مورخ ہے کتاب کے اندر لکھ لائے مسئلہ کسی نے پوچھا ہے نبی وارث ہوتے ہیں علماء وارث ہوتے ہیں نبیوں کے آگے پوری حدیث لکھ کے کہتا ہے کہ نبیوں کے وارث علماء ہیں علماء درم و دینار کے وارث نہیں ہوتے علماء علم کے وارث ہوتے ہیں خود لکھتا ہے کہ نبیوں کی وراثت علم ہے قرآن ہے حدیث ہے درم و دینار نہیں ہے ایک جگہ پہ مسئلہ خود بیان کر کے کہہ رہا ہے کہ نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے قرآن حدیث ہوتی ہے نبیوں کی وراثت درم و دینار نہیں ہے اور اس مسئلے پہ آکے پھر تبرہ کرتے ہو صحابہ پر یقین جانئے عبس ہے فضول ہے مسئلہ حق وہی ہے جو
جو ابو بکر صدیق نے کیا ہے میرے عمر نے کیا ہے عثمان نے کیا ہے اور حضرت علی نے کیا ہے باب فدق میں جو سنت میرے نبی کی تھی چاروں خلافاء راشدین نے وہی عمل اختیار کیا ہے اور جتنا اس کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے یہ دلوں کا بغض ہے اسلام کی خدمت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں میں اصحاب رسول اور اہل بیت دونوں کی محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے و ما توفیقی اللہ بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے میرے پیارے عزیز دوستو جب بھی ہم اس طرح کے ویڈیوز لاتے رہیں گے آپ کو نوٹیفکیشن آتا رہے